Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Macam biasa bertemu lagi di channel kami WRWJ Kepada yang baru tiba, yang baru kenal, yang baru jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen pada video-video kami Terima kasih banyak kerana korang berada di channel YouTube kami Dan pastikan juga tekan pada butang loceng untuk aktifkan notifikasi Bagi update dan juga video kami yang akan datang Masih lagi di negeri Perlis Indra Kayangan Untuk kali ini kami bawakan korang untuk melihat seekor katak ah bukan kami bawakan anda untuk kali ini lawatan kami ke Gua Kelam Indra Kayangan Negeri Perlis Okey pada bahagian ni kau orang boleh dengar laluan uh, atau uh, aliran air yang mengalir pada lantai gua yang berada pada bawah uh, laluan pejalan kaki yang disediakan ni dan memang tak boleh nak nampak daripada dalam kamera tapi sebenarnya uh, pada kami boleh nampak ha uh, tu yang berkilat-kilat tu ha uh, itu adalah aliran air sungai yang mengalir di lantai gua kelam ini Orang boleh tengok ini adalah sedikit gambaran untuk bumbung pada bahagian gua kelam ni yang mana ada bahagian yang masih 
boleh kita nampak titisan-titisan air yang turun daripada bumbung gua dan seperti yang ramai tahu titisan air yang macam ni lah sebenarnya akan menghasilkan stalactite dan stalagmit pada bumbung dan juga lantai gua Okey, yang korang dapat tengok sekarang ni Yang ada dalam video Merupakan uh, Satu struktur yang kita panggil sebagai Gopuls Ataupun empangan batu semula jadi Yang terbentuk daripada kalsit dan mineral lain Yang membentuk kolam gua Kolam atau empangan ni terbentuk di tempat yang Sedikit curam dan kelihatan seperti tangga Nampak macam hebat kan? Macam mana aku dapat info ni? Sebenarnya benda ada dekat depan mata aku <laughs> Alright dan kalau macam aku dengan Ji uh, Sewaktu kita pergi ke mana Ji? Gunung Senyum Di Gunung Senyum Di Gunung Senyum uh, Adanya banyak uh, Empangan batu semula jadi yang berbentuk seperti ini Tapi ni yang lebih jelas lah Sebab waktu dekat Gua Senyum tu Gunung Senyum tu kita tak dapat cahaya yang macam ni terang kan? Alright Kita terus lagi pada bahagian tengah yang baru kita orang lepas ni tadi uh, Agak panas juga dekat kawasan tu Tapi bila memasuki laluan ni Mungkin kalau boleh dengar Kalau korang boleh dengar bunyi angin yang lalu di Dalam kamera ni boleh dengar tak? Boleh Oh cantik Korang ni geng Tengok tu binaan-binaan kolam yang Berlaku secara semula jadi dan bertingkat-tingkat okay, Di bahagian ni kalau korang pasal ni Nak ke bahagian luar ni Ada boleh nampak lah Sungai dalam gua ni Bawah lantai gua
ok bila kita keluar daripada pintu gua yang sebelah dalam maksudnya kita masuk depan lepas tu kita keluar daripada pintu tu kita akan dibawa ke laluan atas sana yang kita orang dah tunjuk dalam video sebentar tadi dia naik ke atas tu ada menari tinjau dan dekat sebelah bawah ni dia ada bahagian sungai yang membenarkan juga untuk para pengunjung kalau ada yang nak mandi bawa keluarga ataupun dengan kawan-kawan pun boleh mandi juga ok kat sana tu ada ada juga uh, pengunjung yang tengah mandi dan korang tengok ada dua unit ATV ni ini bukannya uh, hiasan tapi dekat sini ada uh, saya buat lah ATV gua kelam yang mana uh, package yang dikenakan dengan serendah harga RM30 sahaja dan ada nombor telefon tapi aku tak pastilah sama ada ATV ni uh, dibuka sentiasa ataupun ada waktu-waktu tertentu dan kalau korang boleh tengok dekat sebelah sana tu ada papan tanda warna biru dekat situ juga ada hidden trail tak pasti pergi ke mana tapi juga ditutup laluan tersebut so ini sahajalah gambaran gua kelam yang boleh kami bawakan kepada korang so bagi aku Uh, no wonder lah Dia punya tiket masuk dia hanya RM2 sahaja untuk dewasa Sebab kalau nak bandingkan dengan yang pernah kami uh, pergi sebelum ni Seperti di Gua Tempurung uh, Guanya lebih besar Dan perjalanan untuk kita nak explore Gua tu sendiri lebih panjang 